Les premières chutes de neige sont arrivées à Montréal et autant vous dire que c'est vraiment la première fois que j'en vois aussitôt depuis 7 ans. Et on s'est dit qu'à cette occasion, on allait vous parler de camping d'hiver, mais surtout de comment s'habiller quand il fait moins 40 dehors, ou vous voulez faire des activités en extérieur, de la raquette, de la marche, etc. Euh, évidemment, il ne fait pas toujours moins 40, mais ça vous donnera les bases et on va en parler avec Mumu puisqu'elle a marché pendant trois semaines au Nunavut, c'est-à-dire au-dessus du cercle polaire et euh, tout ça par moins 40 et puis évidemment la nuit elle dormait euh, sous une tente. Donc comme elle est pas mal renseignée sur tous ces sujets, c'est elle qui va vous expliquer tout ça. Donc on va en profiter pour organiser une nouvelle playlist qui va parler de tous ces sujets, donc comment euh, survivre en hiver, si on peut dire ça comme ça. Donc si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire puis on les intégrera dans les futures vidéos qui, sont, euh, qui seront intégrées dans cette série. Donc on va commencer par ce qui est le plus important, selon toi. Euh, ouais, en hiver au Québec, euh, les deux choses les plus importantes, c'est le manteau et les bottes. Ça, c'est un manteau qui est quand même assez chaud. Il est un peu vieux parce que ça fait 7 ans que je l'ai, mais euh, il sert à peu près dans toutes les situations, que ce soit ski ou en ville à Montréal. Euh, au Nunavut, ça m'a ça servi aussi un manteau de ce type-là, euh, qui est chaud, mais pas trop. Quand je, faisais, je marchais toute la journée, parce que ce qui est très important quand il fait très froid, c'est de ne pas transpirer. Donc il faut vraiment s'habiller en fonction de son activité physique et de la température. J'ajouterais juste une chose, si vous êtes plus à Montréal et que vous avez tendance à attendre longtemps, c'est peut-être mieux d'avoir des manteaux longs qui manteau long. couvrent jusqu'aux genoux et là vous serez super bien. Donc là, un, un exemple de manteau long donc qui va jusqu'aux genoux pour Clem. Alors ce qui est idéal au Québec ou dans les pays froids, il y a souvent des vents très glaciales, donc c'est la capuche, donc là c'est bien en poils synthétiques et ça va vraiment couper du vent, c'est vraiment euh, très appréciable. Et si vous êtes hyper frileux Il y a le Canada Goose Snow Mantra, donc celui-là c'est vraiment le manteau le plus chaud du monde. Pour le centre-ville de Montréal ça va être un petit peu excessif, mais pour le Nunavut j'étais très contente de l'avoir sous la tente le soir quand je faisais euh, zéro activité, là quand c'était le repos parce que j'ai jamais eu froid avec, il descend très bas, euh, il a plein de poches, donc c'est quand même pratique pour euh, tout ce qui est euh, paire de gants, euh, etc., accessoires qu'on cherche toujours et, ou qu'on veut garder sur soi. Ne serait-ce les batteries photo, je les gardais toujours sur ma poitrine comme ça pour pas qu'elles se déchargent. Euh, puis c'est ça, une capuche euh, profonde, ce qui permet euh, quand il y a des vents violents de rester au chaud. Euh, le petit euh, cache-cou en polaire qui garde bien au chaud également. Enfin, c'est le manteau parfait pour les expéditions, mais... Euh... Pour camping d'hiver aussi, si tu viens en faire euh, genre de semaine... Euh... Exactement, en camping d'hiver, euh, vous, vous serez euh, très content d'avoir ce type de manteau. Après, Canada Goose, par exemple, il propose d'autres euh, types de manteaux plus intermédiaires. Celui-là, c'est vraiment l'extrême, c'est le plus chaud. Mais euh, moi, j'avais vraiment peur d'avoir froid quand j'y suis allée et je n'ai pas été déçue. J'ai été bien pendant les trois semaines avec ce manteau qui me faisait aussi une petite couche de plus pour dormir euh, sur les pieds le soir. On est bien dedans. Hein. <rire> il est hyper confort. Bah oui, Ça a l'air d'être dans ta couette en fait. Ensuite, on a les bottes d'hiver et Mumu <rire> m'a forcé à acheter des chaussures qui font du moins 50 degrés. Mais c'est hyper appréciable parce que quand je suis arrivée ici, j'avais des bottes d'hiver mais vraiment pas assez chaudes et euh, j'y connaissais rien. Et depuis que je suis là-dedans, je suis dans des chaussons et j'ai jamais froid aux pieds. C'est des euh, Kamik, il y a aussi les, la marque Baffin, euh, il y a d'autres marques, Sorel, etc. C'est des bonnes chaussures. Euh, moi, je recommande vraiment le moins 50, au moins vous serez sûr de ne pas avoir froid quand vous attendez votre autobus pendant 40 minutes à Montréal. Par contre, pour les filles, c'est pas hyper sexy, ça vous fait des paquebots. Il y a des Sorel aussi qui peuvent être un petit peu plus intermédiaires, qui peuvent aller à moins 20. <rire> Exactement. Mais un peu dans les extrêmes pour ça. Mais au moins, depuis que tu les as, tu as plus froid. L'avantage de ce modèle, euh, surtout en expédition ou en camping d'hiver, c'est que c'est des chaussons amovibles que vous mettez dedans. Donc si elles sont mouillées, vous pouvez en avoir en double et mettre les chaussons qui sont secs pour euh, la journée euh, suivante. Comme ça, ça laisse le temps à ce chausson de euh, sécher correctement. Un truc hyper important, si vous choisissez des bottes de neige pour venir euh, au Québec ou euh, n'importe où, où il fait froid, il faut vraiment qu'il y ait une couche d'air entre votre pied et la chaussure. S'il n'y a pas d'air, euh, votre pied va être directement en contact avec le froid. Il n'y aura pas une, une couche d'air chaude qui va se créer par la chaleur de votre corps et vous aurez froid. Vous aurez beau avoir des chaussures moins 50, s'il n'y a pas un peu d'air entre votre pied et, euh, et la chaussure, ben, vous aurez froid. Donc ne prenez surtout pas des chaussures trop petites pour vous ou trop justes. Les chaussettes 
Faut savoir que ces chaussettes, elle les a choisies avec une attention extrêmement particulière. Elle a passé un temps incroyable. J'avais jamais vu quelqu'un devant <rire> un rayon chaussettes pendant aussi longtemps. Pour le non avout, j'avais pris trois types de chaussettes différentes. Toutes les trois avec une base laine parce que euh, même si vous transpirez un petit peu, vous allez toujours avoir chaud, vous n'aurez pas froid avec, ce qui est vraiment important. Puis bah, j'ai pris différentes euh, températures selon, euh, bah, je ne savais pas la température qu'il allait faire parce qu'il peut y avoir des variations. Entre moins 45, j'ai eu jusqu'à moins 20. Donc j'ai quand même pu euh, régler. Donc forcément, les grosses chaussettes, là, c'était mes chaussettes de soirée quand je bougeais moins, qui me gardaient au chaud. Avec, je mettais des petits chaussons d'hiver pour aller sous la tente en expédition. Super sexy. Ça a la particularité que ça n'abîme pas le plancher de la tente. Ça vous garde au chaud et vous pouvez aussi aller dans la neige avec. Ils me servent souvent quand on fait des chalets ou des cabines plus rustiques. L'hiver, c'est super appréciable et très pratique. C'est pas très cher. Je vous conseille vraiment d'en acheter si vous voulez faire des petites excursions. Donc euh, des chaussettes en laine, ça c'était plus pour la journée quand j'avais des grands froids, moins 40 avec des bonnes chaussures. C'était parfait, j'ai jamais eu froid aux pieds. Puis euh, j'avais effectivement quand ça s'est réchauffé, et c'est des chaussettes que je peux mettre par exemple à Montréal. Euh, des chaussettes toujours en laine mais un petit peu, plus, euh, un petit peu moins chaudes. Encore une chose qui est très importante, et là vous aurez vraiment la base pour être bien l'hiver, c'est vraiment de recouvrir les extrémités. Donc ça va être les pieds, les mains et la tête. Donc on va continuer avec les mains. Oui, c'est hyper important de vraiment prendre soin des extrémités parce que vous pouvez vraiment avoir des engelures si vous ne faites pas attention et on ne s'en rend pas compte tout de suite. On a mal, on a mal, puis à un moment donné, on ne sent plus son doigt et c'est foutu. Par exemple, au Nunavut, ce que j'avais, moi, c'est que j'avais quasiment en tout temps, en fait, j'avais une paire de sous-gants très fines comme ça. À côté de ça, bah, je rajoutais euh, différentes paires de gants. Donc, bah, les plus massives, là, ces moufles-là, c'était pour le soir eux, au repos. Par contre, l'inconvénient, euh, parce que j'ai essayé de trouver des plus chaudes, mais à ma taille, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, l'inconvénient, c'est qu'avec ça, bah, on ne peut pas faire grand-chose le soir. On ne peut pas lire. <rire> Donc, c'était un peu euh, compliqué. Après, ça me tenait au chaud. Je n'ai pas du tout eu euh, d'engelure ou rien. Donc, euh, c'est quand même euh, un bon achat. Pour la rando, c'est bien ou faire du ski. Euh... Pour le snowboard, par exemple, quand on y va et qu'il fait très froid, bah, les moufles, ces moufles-là sont parfaites. Bon, on tient à vous le dire, hein, il ne fait pas toujours moins 40. Hein. <rire> il peut faire moins 20, moins 15. Donc après, c'est juste que si jamais vous avez à faire du ski ou du snow en, euh, au Québec et que c'est une semaine très froide, les moufles, c'est idéal par rapport aux gants. Vraiment, il n'y a, a, de... voilà. a pas de discussion. Et pour finir, ce que j'avais, c'est que j'avais des gants, euh, toujours avec mes sous-gants s'il faisait froid, mais j'avais des gants un petit peu intermédiaires, parce que quand on bouge, bah, ça favorise la circulation dans les doigts, quand on marche beaucoup, puis je faisais beaucoup de randonnées au Nunavut. Donc j'avais ces gants-là, qui étaient quand même plus fins, mais je pouvais faire des choses avec mes dix doigts, genre monter la tente, etc. Euh, puis ils étaient assez solides aussi, euh, ce qui était quand même pratique pour le frottement, ça ne s'abîme pas. C'est plus précis. La tête Donc pour se couvrir, en général, ben forcément, on a un bon bonnet. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir une Merci. couche complètement doublée polaire. Parce que souvent, vous allez trouver des bonnets qui sont juste do doublés polaires sur le contour de la tête. Essayez de prendre euh, complètement à l'intérieur, ça sera vraiment plus chaud. Ouais, vraiment, je, je vous le conseille vivement. Ça, c'est le bonnet que vous allez mettre en journée, en soirée, si vous êtes bien. Ce que j'ai fait au Nunavut, c'est que pour arriver au point de départ de ma randonnée, on devait faire un petit peu de motoneige. On était dans euh, les traîneaux à l'arrière, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vent. C'était très, très froid pour le visage. Donc là, j'avais une cagoule, mais vraiment complète, on ne voyait rien. Donc moi, j'avais pris ce type de cagoule qui couvre complètement. Plus j'avais un masque de ski, plus je m'étais rajouté le bonnet pour être sûr de ne pas avoir froid. Et surtout, bah, ce qu'on qu a vérifié là, on s'est tous inspecté pour voir qu'il n'y avait 0 cm de peau qui dépassait et euh, pour éviter les engelures parce que ça arrive très vite dans ces conditions-là. <rire> Et si vous faites du ski Non, 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 non. <rire> si vous venez faire du ski au Québec et qu'il y a des températures très basses, on vous recommande d'avoir une cagoule pour avoir le minimum de peau qui dépasse également, puisqu'avec le vent, euh, ça peut vite brûler la peau. Et euh, voilà. Autre petite astuce euh, que j'ai appris en allant au Nunavut, euh, quand c'est des températures très négatives comme ça, c'est important d'enlever tout ce qu'il y a comme métal. 
Donc ça peut être ce bracelet là, bah, je ne l'ai pas emmené avec moi parce que c'était du métal et ça pouvait me brûler sans que je m'en rende compte. Mais le piercing que j'ai là ou là ou les boucles d'oreilles, bah, c'est pareil, c'est pas une bonne idée parce que ça risque de coller à votre peau et <rire> ça ne va pas vous plaire <rire> si vous tirez dessus. Donc euh, c'est pour ça, très important d'enlever tout ce qui est métal. Donc j'avais aussi cette énorme cagoule en polaire ultra large, vas-y Clémence <rire> Elle est bien dedans. <rire> Donc cette euh, cagoule qui est euh, absolument magnifique en fait, elle, a été, euh, elle était très pratique la nuit euh, quand je dormais en fait en plus de mon sac de couchage. Comme ça j'étais sûre que mon bonnet ne glissait pas vu que c'était une cagoule. Donc après cette magnifique cagoule, bah, par contre à Montréal vous avez franchement pas besoin de ça. Hein. <rire> non, c'est juste pour la nuit au Nunavut. Autre chose que j'utilisais au niveau du visage euh, dans la journée, c'était des lunettes de soleil donc qui couvraient bien, euh, que j'utilisais pour me protéger. Donc vu que vous allez être sur des zones très montagneuses, euh, il faut prendre des, vraiment des bonnes lunettes. Parce que la réflexion du soleil sur la glace ou la neige, bah, c'est très mauvais pour la vue comme vous le savez. C'est un 10, euh, 4 ou 5, donc c'est très élevé. Par exemple, je ne peux pas conduire avec, mais elle protège très bien. Donc maintenant, on va passer à l'habillement. Qu'est-ce qu'on a sous le manteau donc c'est la technique du multicouche. Pour le début, ce qui est important, c'est toujours avoir des sous-vêtements en synthétique. Euh, on oublie tout ce qui est coton qui retient l'humidité parce que vous allez geler avec ça. Euh, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et même quand vous allez marcher toute la journée avec euh, vos vêtements, quand vous êtes euh, arrivé à votre tente, que vous avez monté votre campement et que vous n'avez plus besoin de beaucoup euh, bouger finalement, Là, ce que je vous recommande, c'est de vous déshabiller complètement et de changer de vêtements, ne pas remettre les mêmes comme ça. Toute l'humidité emmagasinée de la journée bah, sera comme euh, sur vos, votre paire de vêtements de jour. Et pour le soir, vous aurez des vêtements bien secs, donc vous allez vous réchauffer beaucoup plus vite. Mais du coup, euh, tu te déshabilles complètement par moins 40 Exactement Donc on fait ça très vite en général. <rire> Moi, j'irai pas. <rire> donc selon la température que vous, auquel vous faites face, euh, bah, vous allez mettre des sous-vêtements thermiques plus ou moins chauds. Donc là, on en a un qui est plutôt léger. Ce, selon l'endroit ou euh, la température que vous allez avoir, bah, vous, allez vous allez porter des sous-vêtements thermiques euh, plus ou moins chauds. Donc là, il y en a un qui est un petit peu plus léger. C'est un Ellie Hansen que Clem a depuis euh, plusieurs années. Celui-là, il est très bien. Euh, on l'utilise souvent pour euh, le ski ou quand on a des efforts intenses à faire. La raquette. Une grosse pas effort intense la raquette, mais quand même ça peut être, ça peut être intense la raquette. Mais euh, quand on fait des activités où on sait qu'on va transpirer beaucoup et qu'il fait froid, mais euh, peut-être pas moins 40, ça c'est une, une bonne couche en plus. Exactement. Euh, Celui-là, il est un petit peu plus chaud. Pareil sur les activités, c'est un haut de l'eau la marque. Sur les activités, euh, il fait euh, vraiment froid. Il a toujours bien marché. Il peut venir en complément en deuxième couche avec le euh, Ellie Hansen d'avant, par exemple. Pour le moins 40, il y a peut-être une marque que je vous recommande, c'est Icebreaker. C'est en laine Merino. Il y a d'autres marques en laine Merino aussi. C'est de la laine. Donc, euh, même si vous devez le mettre plusieurs jours, ce qui est le cas en expédition, ça ne sent pas mauvais. Euh, ça tient toujours très chaud, que ça soit humide ou pas. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose pour euh, les grands froids. Vous pouvez l'avoir pour le bas aussi en legging. Et il y en a du coup avec col montant, il euh, y en a qui sont un petit peu plus, moins épais. Là, c'est un indice 260, donc c'est quand même très chaud. Donc en expédition, vous mettez ça dans votre sac de couchage avec votre euh, legging et vous êtes au top. En fait, ce qui est important aussi, c'est que euh, vos vêtements ne soient pas trop serrés. Il faut qu'il euh, y ait de la place pour des couches d'air chauffé en fait de se former parce que c'est ça qui vous tient au chaud. Ensuite après en deuxième couche après les sous-vêtements thermiques bah, ça prend une polaire un petit peu comme ça. Donc moi je vous en conseille une avec une capuche qui va chercher loin protégée. Vous pourrez doubler avec la capuche du manteau comme ça vous aurez bien chaud à la tête s'il y a beaucoup de vent et qu'il fait très froid. Euh, c'est idéal, ça c'est Polar Tech, donc euh, c'est une polaire un petit peu euh, plus évoluée, c'est très chaud. Essayez de préférer une polaire avec un zip comme ça, plutôt qu'une polaire qu'on enfile par le haut, ça va être juste plus pratique pour l'hiver, si vous voulez vous déshabiller rapidement par exemple et ne pas avoir froid. Et qui fait moins 40 dans votre tente. C'est ça. <rire> euh, on passe au bas, donc comme on disait, bah, ça peut être euh, un petit legging, celui-là il est en synthétique, il n'est pas très chaud, mais pour le sport ça suffit, c'est parfait. Donc ça, c'est un pantalon typique pour la randonnée en raquette euh, l'hiver au Québec. C'est un petit peu juste pour le Nunavut, mais sinon pour le reste des activités planaires, euh, ça fera très bien l'affaire. 
L'avantage, c'est que c'est en Gore-Tex aussi Ouais, c'est Gore-Tex, donc c'est étanche. Si vous faites euh, des sports d'hiver ou des choses dans la neige haute, ça va rester étanche et coupé du vent. Donc, euh, dernier pantalon, c'est un pantalon euh, qui va vous servir. Donc, c'est un pantalon de ski basique, mais quand même qui est très chaud. Moi, je vous recommande, c'est pas le cas de celui-ci, mais je vous recommande un qui est doublé polaire. Si vous allez dans des températures très froides, ça vous gardera plus au chaud. Moi, j'avais un legging, euh, un sous-vêtement thermique là, très euh, performant, donc euh, ça suffisait. Mais euh, c'est bien d'en avoir un très chaud, surtout pour le soir, quand vous allez plus bouger. Euh, pour garder les, les jambes bien, euh, bien au chaud. Petite astuce, si vous vivez à Montréal, que vous avez par exemple 10 minutes à 15 minutes, voire 20 euh, de marche à faire quand vous allez au boulot ou que vous allez en soirée, enfin bref, vous savez que vous allez beaucoup marcher longtemps et qu'il fait froid dehors, moi j'ai abandonné l'idée d'avoir un style cool en hiver. Je mets un pantalon de ski par-dessus euh, mes vêtements et euh, j'ai mon, mon gros manteau. Euh, mon gros manteau. C'est un peu comme si j'allais au ski, mais au moins je suis bien et je sais que je ne vais pas passer euh, un mauvais moment et que je ne vais pas arriver avec des engelures au bureau. Donc... Et puis c'est ça, ce, qu fait, ce qui se passe en fait, c'est qu'elle l'enlève juste en arrivant. Elle a son pantalon normal de soirée ou de travail dessous. Ça prend deux secondes, puis... Euh... Ça se glisse dans un sac à dos après et on est bien. Et en plus de ça, euh, ça évite d'avoir plein de de projection sur votre pantalon de travail puisque quand on marche à Montréal et qu'il y a de la neige, il y a énormément de projections dues aux voitures, dues à, votre, à vos pas et euh, du coup bah, vous êtes propre pour la journée et vous avez eu chaud. Voilà. Ça. Dernière petite astuce euh, qu'on a découvert en arrivant au Québec, c'est les chaufferettes. En fait c'est vraiment génial pour le ski, souvent on s'en sert ou pour mettre dans les chaussures, il y a plusieurs formats. Euh, par exemple, il y a celui-là, c'est pour mettre dans les chaussures. Donc c'est des petits, comme des petits sachets où il y a de l'espèce de sable dedans et qui vont chauffer pendant, bah là celui-ci, ça va être 6 heures. On le met dans les chaussures, ça ne euh, se sent quasiment pas, puis ça va vous chauffer les pieds. Euh, pour les chaussures de ski, les chaussures de snowboard, c'est génial. Pour, euh, en expédition aussi, le matin, les chaussures étaient très froides parce qu'elles avaient dormi dehors. Donc je, pouvais, je les mettais en début d'expédition, comme ça, bah, j'étais bien. Ouais. Il euh, y a exactement la même chose qui est faite pour les gants, donc ça c'est super, ça réchauffe les mains. Puis euh, vous pouvez également glisser ça dans les poches euh, un peu partout sur vous, ça va vous tenir chaud pendant, pendant 7 heures pour ça. Euh, ça c'est chouette si vous avez euh, des problèmes de circulation euh, au niveau des doigts par exemple et que vous avez un peu peur de venir ici, bah, vous pouvez penser à prendre ça. Il existe aussi des, euh, des chaufferettes qui se, Comment dire qui se rechargent électriquement. Ouais. Et on a euh, celle-là, euh, ça c'est des grandes plaques, vous pouvez les mettre dans le haut du dos ou le long du dos, ça va vous tenir chaud, euh, surtout si c'est un jour où il y a beaucoup de vent, c'est vraiment idéal. C'est autocollant Ouais, c'est autocollant exactement, je ne l'ai pas précisé, mais pour les pieds et puis pour la grande surface comme ça, c'est autocollant, donc vous mettez ça où vous voulez, pas directement sur la peau, sinon ça pourrait vous brûler. Mais euh, par-dessus, un t-shirt par exemple ou un sous-vêtement, ça marche très bien. Bah, c'est des solutions, celles-là, là, qui sont jetables, mais qui ne sont pas très chères. C'est entre 2 et 3 dollars. Vous pouvez acheter une grosse boîte euh, au début de l'hiver et puis vous allez être tranquille. Euh, vous gardez-en toujours un ou deux dans votre sac et vous serez bien. Donc voilà pour euh, cette vidéo qui vous a résumé un peu comment s'habiller en hiver. Et pour la prochaine sur le sujet, ça va être comment faire à manger en camping d'hiver. Et ça, ça va être euh, vraiment le rôle de Mimu de vous, vous expliquer tout ça parce qu'elle a toutes les techniques pour euh, faire en sorte que vous passiez un bon moment. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce qu'on fait sur cette chaîne, bah on, a, euh, on est en train d'aménager un autobus scolaire en cinébus, un studio de production vidéo pour notre projet Les Petits Aventuriers. Et on partage aussi euh, tout ce qu'on a appris sur le voyage ici, euh, dans notre tour du monde, mais aussi comment vivre et travailler sur les routes quand on est un indépendant. Donc on vous donnera aussi des astuces sur euh, la vie d'entrepreneur et surtout de créateur. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage ouais.